السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بفضل الله وعلينا عباد الله أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان العظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائد وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ولبني والتي ولبني بوتي ولي مارغلي ناسي دني نالي ينا دري دون زيري ولي دمكي دا جمعا نالي لي مهتو مكي دا مسجد دلي نالا دي كولوم كيكوم واي قليسا يلا مالا الله دركي فغلا نيكو مريكا هاتوم இன்று நம்மை எல்லாம் நல்லது கேட்பதற்காக வேண்டி ஒன்று கூட்டியது போல நாளை மறுமையில் சொர்க்க பூஞ்சோலையில நல்லோர்களின் கூட்டத்தில் அல்லாஹு தாலா நம் அனைவரையும் ஒன்று சேர்த்தரும் புரிவானாக கணித்திற்குரிய அல்லாஹு நல்லடியார்களே அல்லாஹு தாலா இந்த உலகில் நம்மை படைத்து அவனை வணங்குவதற்காக வேண்டி நம்மை தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றான் அல்லாஹுவை எப்படி வணங்குவது அவனுக்குரிய அந்த வழிபாட்டை எப்படி வெளிப்படுத்துவது என்பதற்கான வழிகாட்டல்களை நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் மூலமாக அல்லாஹு தாயில நமக்கு காண்பித்து அவர்களுடைய வாழ்வியலின் மூலமாக நமக்கு வழிகாட்டி தந்திருக்கின்றார் அந்த வகையில் இந்த உம்மத்தை மொஹமதியாவான மிகச்சிறப்பு மிக்க இந்த சமுதாயத்திற்கு நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாக அழகி சொல்லம் அவர்களை அல்லாஹு தாழ இறை தூதராக நமக்கு அனுப்பி என்கின்ற திருக்களிமாவை அல்லாஹு தாயலா நம்முடைய உள்ளத்தில் பதிய வைத்து நம்முடைய வழிபாட்டை நம்முடைய செயல்பாட்டு திறன்களால் வெளிகாட்டுவதற்கு அல்லாஹு தாயலா நம்மை இந்த உலகிலே அதுவும் இந்த புனிதமான மகத்துவமான இந்த உண்மத்திலே அல்லாஹு தாயலா நம்மை தேர்ந்தெடுத்து படைத்திருக்கிறார் இல்லையா அந்த வகையில் தான் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாக அணிகோசனவர்களை தொடர்ந்து அவர்களை முழுமையாக பின்பற்றிய சஹாபாக்கள் அந்த சஹாபாக்களை பின்பற்றி முழுமையாக இந்த உலகிலே வாழ்வியலை வெளிப்படுத்திய தாபியழின்கள் தபாய் தாபியழின்கள் அதற்கு பிறகு வழிமார்கள் இமாம்கள் சான்றோர்கள் தற்போது நல்லோர்கள் என்கின்ற அடிப்படையில் அல்லாஹு தாயலா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அவனுடைய சிறப்புகளை எடுத்து ஓதி தந்து அவனுடைய சிறப்புகளின்படி அவனை முழுமையாக நம்முடைய இறைவனாக ஏற்று அவனுடைய இறை தூதரான மொஹமது சொல்லாக அணிகி சொல்லம் அவர்களை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வழிகாட்டியாக அல்லாஹு தாயில நமக்கு காண்பித்து தந்து கொண்டே இருக்கிறார் அந்த வகையில் நம்முடைய கடமை இந்த உலகில எக்கால கட்டத்திலும் எப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலைகள் நமக்கு வந்தாலும் துன்பங்கள் வந்தாலும் சோதனைகள் வந்தாலும் நம்முடைய வழிபாட்டை முழுமையாக அல்லாஹிற்கு காட்டுவதற்கு நாம் முயற்சிக்க வேண்டும் அது போல நம்முடைய வழிபாட்டிற்கு ஏதாவது இடையூறுகள் ஏதாவது சிரமங்கள் கஷ்டங்களை யார் மூலமாகவாவது இந்த இஸ்லாத்திற்கு விரோதியின் மூலமாக இந்த இஸ்லாத்திற்கு எதிரியின் மூலமாக காட்டப்பட்டால் அதை எதிர்த்து நாம் செயல்படுவதற்கும் அல்லாஹு தாயில நமக்கு வீரம் என்கின்ற ஒரு பலமான 
சக்தியை அல்லாஹு தாயில நமக்கு தந்திருக்கின்றான் அதுவும் ஈமானில் ஒரு பகுதி வெறும் வணக்க வழிபாடுகள் செய்வது மட்டும் நம்முடைய மார்க்கம் நமக்கு வழிகாட்டி செல்லவில்லை வணக்க வழிபாடுகளோடு அந்த வணக்க வழிபாடுகள் செய்வதற்கு யாரெல்லாம் தடையாக இருக்கிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் முறியடித்து அந்த வணக்க வழிபாடுகளை இந்த உலகில் அல்லாஹிற்காக வேண்டி மிக தூய்மையான முறையில் செயல்படுவதற்கும் அல்லாஹு தாயில நமக்கு இந்த உலகிலே அதுபோன்ற விஷயங்களை நமக்கு காட்டி தந்திருக்கிறான் அந்த வகையில் தான் நாம் ஒழு செய்வது முதல் நம்முடைய தூக்கத்திலிருந்து விழித்தது முதல் திருப்பி தூக்கத்திற்கு போகின்ற வரைக்கும் நம்முடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தும் அல்லாஹ் ரசூலுக்கு அவர்களுடைய சொல்லிற்கு உட்பட்ட நல் விஷயங்களாக மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் தீய விஷயங்களாக அமைந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக வேண்டித்தான் நாம் காலையில் எழுந்திருத்ததும் நாம் என்ன செய்கிறோம் உன்னுடைய பரக்கத்தினால் தான் உன்னுடைய இந்த கருணையினால் தான் நாங்கள் காலையில் எழுந்தோம் உன்னுடைய கருணையினால் தான் மாலையிலும் நாங்கள் வாழ போகிறோம் உன்னுடைய கருணையினால் தான் இந்த உலகில் நாங்கள் வாழப் போகிறோம் உன்னுடைய கருணையின் மூலமாகத்தான் இந்த உலகத்தை விட்டு நாங்கள் செல்ல போகிறோம் உன் பக்கம் தான் எங்களுடைய இறுதி எழுதல் இருக்கிறது என்பதான ஒரு துவாவையும் நாம் சொல்லி அந்த துவாவிற்கு அடுத்து நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களிலும் அவுது பில்லாதி மினஸ்ரீத்தான் எங்களை தூக்கி எறியப்பட்ட சைத்தானிடம் இருந்து எங்களை நீதான் பாதுகாக்க வேண்டும் என்கின்ற துவாவையும் நாம் செய்கின்றோம் இல்லையா அப்படித்தானே அந்த வகையிலே அதை தொடர்ந்து அல்லாஹு தாயில நமக்கு நம்முடைய ஈமானை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அல்லாஹு தாயில ஒவ்வொரு விஷயத்தை நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் அப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கின்றார் வெறும் வணக்க வழிபாடுகள் ஒரு மூலையில் இருந்து கொண்டு சுபஹான் அல்லா அலமதுல்லா அல்லாஹு அக்பர் லாலிலாக இல்லல்லா என்று சொல்லி நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகளை செய்வதை மட்டும் அல்லாஹு தாயிலா நமக்கு சொல்லி தரவில்லை அந்த வணக்க வழிபாடுகளுக்கு யாரெல்லாம் இடையூறுகளாக யாரெல்லாம் நமக்கு சிரமங்களை தரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை எதிர்த்து நிற்பதற்கும் நாம் பலமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற விஷயத்தையும் அல்லாஹு தாயில நமக்கு சொல்லி தருகிறார் அந்த வகையில் தான் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாக அழகோ சொல்லும் அவர்கள் முதல் முதலாக இணை வைப்பாளர்களுக்கு இறை நிராகரிப்பாளர்களுக்கு இந்த இஸ்லாத்தை பற்றி சொல்லி தந்த போது என்கின்ற திருக்கலாம் திரு கலிமாவினுடைய முழுமையான அர்த்தத்தை அவர்களுக்கு சொல்லி தருகிற போது எல்லா விஷயத்தையும் நபிகள் நாயகம் சொல்லாயிடவர்கள் சொல்லி தந்தார்கள் அந்த வகையில் ஏற்பட்டதுதான் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈமானை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி இணை வைப்பாளர்களை எதிர்த்தும் இறை நிராகரிப்பாளர்களை எதிர்த்தும் எதிரிகளை எதிர்த்தும் நபிகள் நாயகம் சொல்லாயிருந்தவர்கள் பலத்தோடு செயல்பட வேண்டும் என்கின்ற விஷயத்தையும் நமக்கு காட்டி தந்தார்கள் யாரையும் எதிர்த்து அவர்களை அழிப்பதற்காக போராடக்கூடியவர்கள் நாம் கிடையாது நம்முடைய தற்காப்புக்காக வேண்டி போராடக்கூடியவர்கள் தான் நாம் அந்த வகையில் தான் இஸ்லாமிய போர்கள் என்று உருவாகியது அந்த வகையில நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாக அணிகூசுடைய காலகட்டத்திற்கு முன்பே அசாபுல் தகு குகைவாசிகள் குகை வாலிபர்கள் என்று அல்லாஹு சாயலா குர்ஹானிலே நமக்கு அந்த வாலிபர்களை சிறப்பித்து கூறி தருகிறார் வாலிபர்கள் என்ற சொல்லிற்கு உண்மையான உருவம் பெற்றவர்கள் இந்த வாலிபர்கள் தான் என்று அல்லாஹு சாயலா சிறப்பாக கூறி காட்டுகிறார் ஏன் தெரியுமா அவர்களுடைய காலத்தில் வாழ்ந்த பத்லிமூஸ் என்கின்ற ஒரு மன்னர் அவர் ஊர் மக்கள் அனைவருக்கும் எப்படி ஒரு விஷயத்தை சொல்லி தந்தார் என்று சொன்னால் நான் தான் இறைவன் என்னை இறைவனாக எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் தான் இங்கு வாழ்வதற்கு தகுதியானவர்கள் யார் 
என்னை இறைவனாக ஏற்றுக் கொள்ளவில்லையோ அவர்கள் அனைவரையும் நான் அழித்தொழிப்பேன் அவர்கள் இந்த இடத்திலே வாழ்வதற்கு தகுதியற்றவர்கள் என்பதாக அறிவுரை அந்த அறிவிப்பு செய்யப்பட்ட போது இந்த வாலிபர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய உள்ளத்தில் தங்களுடைய அறிவினால் அல்லாஹுவை இறைவனாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டு அந்த சமயம் அவர்கள் அனைவரும் கூடி இப்போது மன்னர் அறிவித்து விட்டார் நம்முடைய விஷயம் மன்னருக்கு தெரிந்து விட்டால் நாம் இந்த இடத்தில் வாழ முடியாது இந்த இடத்திலிருந்து நாம் கிளம்பிவிட வேண்டும் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் நம்முடைய ஈமானை பாதுகாப்பதற்காக நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈமானை பாதுகாப்பதற்காக நாம் சென்று விடலாம் என்று முடிவு செய்த போது மன்னரின் மூலமாக அவர்களுக்கு அழைப்பு தரப்படுகிறது வாலிபர்கள் மன்னருடைய அந்த சன்னிதானத்தில் நின்ற போது மன்னர் சொல்கிறார் நீங்கள் எல்லாம் இளைஞர்கள் வாழ பிறந்தவர்கள் இன்னும் வாழ்க்கையிலே எத்தனையோ விஷயங்களை காண்பதற்கு நீங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அப்படி இருக்கும் போது என்னுடைய அறிவிப்புக்கு எதிராக நீங்கள் செயல்பட்டு உங்களுடைய உயிரை நீங்கள் மாய்த்துக் கொள்ளாதீர்கள் உங்களுடைய உயிரை நீங்க போக்கிக்காதீங்க நீங்க எல்லாம் வந்து இளைஞர்களா இருக்கிறதுனால இன்னும் வாழ்க்கையில நிறைய பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதனால நான் சொல்ற மாதிரி என்னை இறைவனாக நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன போது அந்த வாலிபர்கள் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை சொன்னார்கள் என்று தெரியுமா அப்படிப்பட்ட கொடுங்கோலான மன்னருக்கு முன்னிலையில் எங்களுடைய இறைவனும் இந்த வானங்கள் பூமி அனைத்தையும் படைத்த இறைவன் அல்லா என்கின்ற வார்த்தையை தைரியமாக துணிச்சலாக எடுத்து சொன்னார்கள் அப்ப அந்த மன்னரு இவ்வளவு வீரியம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறாங்களே சரி நான் உங்களுக்கு பதினைந்து நாட்கள் அனுமதி அவகாசம் தருகிறேன் பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகு நான் சொன்ன விஷயத்துக்கு தான் நீங்க வரணும் இல்லை என்றால் உங்கள் அனைவரையும் நான் கொன்று விடுவேன் என்று சொல்லி அனுப்புனர் அந்த நேரத்திலேயே அவர்கள் தங்களுடைய ஈமானை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி தங்களுடைய சொந்த ஊரை விட்டு செல்கிற போது புகையில் அவர்கள் வசிப்பது போல அல்லாஹுத்தாயில அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து விட்டார் இப்படி எதிரிகளை எதிர்த்து செயல்படுவதற்கும் மார்க்கம் நமக்கு வழிகாட்டி தருகிறது அந்த வகையில் தான் நபிகள் நாயகம் சொல்லாகும் அலைகோசனம் அவருடைய காலகட்டத்திலே எல்லா சஹாபாக்களையும் அப்படிப்பட்ட துணிச்சல் மிக்கவர்களாக வீரத்திற்குரியவர்களாக நபிகள் நாயகம் சொல்லாகும் அலைகோசனம் அவர்கள் உருவாக்கி தந்தார்கள் வெறும் வணக்க வழிபாடுகளை சொல்லி நீங்கள் அனைவருமே பள்ளிவாசலில் இருந்து கொண்டு தொழுது கொண்டே இருங்க தஸ்வீ செய்து கொண்டே இருங்க என்று சொல்லி மொத்த நபிகள் நாயகம் சொல்லாக அனைவரும் வந்து சஹாபாக்களை உருவாக்கவில்லை அந்த அந்த வணக்க வழிபாடுகள் செய்து அல்லாஹிடத்தில் உயர்வு பெறுவதோடு அந்த வணக்க வழிபாடுகளுக்கு யாரெல்லாம் இடையூறு தரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை எதிர்த்து நிறுத்தக்கூடிய வீரமும் மார்க்கத்தில் கட்டுப்பட்ட வழிபாடுகளில் ஒன்றுதான் என்று சொல்லி நபிகள் நாயகம் சிலந்தாக அனைவரும் அவர்கள் சஹாபாக்களை வீரமிக்கவர்களாக உருவாக்கி தந்தார்கள் அதனால் தான் பத்ரி யுத்தத்தில் வெற்றி ஒஹத் யுத்தத்தில் வெற்றி அது தொடர்ந்து எல்லா போர்களிலும் வெற்றி பெற்று உலகம் முழுவதும் இஸ்லாம் பரவியது அந்த வகையில் தான் ஒரு தடவை மக்களுக்கு மத்தியில தொழுகைக்கும் தக்காத்திற்கும் வேறுபாடு காட்டி தொழுகை எப்போதும் ஒவ்வொரு நாளும் ஐவேளை தொழுவது நம் மீது கடமையாக இருக்கிறது அது போல ஜக்காத்து கொடுக்கக்கூடிய கடமையான தர்மம் அது வருடத்தில் நம்முடைய ஒரு நம்முடைய வாழ்நாளிலேயே ஒரு தடவை கொடுத்து விட்டால் போதுமானது வருடத்தில் ஒவ்வொரு முறையும் கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற கடமை நமக்கு இல்லை என்பதாக மக்களில் சில குறைமதியாளர்கள் அறிவில் குறைந்தவர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி இப்படி செயல்பட முனைந்தார்கள் அந்த நேரத்திலே அவ்வளவு இது அல்லாஹ் நமக்கு வகுத்து சென்ற சட்டத்திற்கு மாற்றமான ஒரு செயல்பாடாக இருக்கிறது அல்லாஹு தாயலா தொழுகை நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி ஐவேளை தொழுக வேண்டும் என்று நமக்கு கடமையாக்கி தந்தானோ அதுபோல வசதி உள்ளவர்கள் கடமையான தர்மம் கொடுப்பதற்கு தகுதியானவர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் கண்டிப்பாக ஜக்காத் என்கிற தர்மத்தை ஏழைகளுக்கு கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்கின்ற கடமை நம்மில் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறது இதுதான் அல்லாஹுடைய சட்டம் இதுதான் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது சல்லாஹ் அலிகூசன் அவர்கள் நமக்கு வகுத்து தந்த சட்டம் என்கின்ற அடிப்படையிலே 
நமக்கு சொல்லப்பட்டு இருக்க அப்படி நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க இந்த சிலர் குறைமதியாளர்கள் அறிவில் குறைந்தவர்கள் இப்படி ஒரு விஷயத்தை செயல்படுத்துகிறார்களே என்று சொல்லி போரை அறிவித்தார்கள் அந்த நேரத்தில் உமர் புல் சத்தாப் ரவி அல்லாஹு தாயலானவர்கள் அவ்வக்கர் சித்திக் ரவி அல்லாஹு தாயலானவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் அமீருல் முக்மினின் அவர்களே இந்த சாதாரணமான விஷயத்திற்கா நீங்கள் ஒரு போரை அறிவிக்க வேண்டும் இது மக்கள் எல்லோரையும் கூட்டி ஒன்று கூட்டி நீங்க தொழுகைக்கு எப்படி முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அது போல ஜக்காத்திற்கும் ஒவ்வொரு வருடமும் நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாலே போதுமானது இதற்கு ஏன் நீங்கள் போரை அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன போது அவ்வக்கர் சித்திக் ரவி அல்லாஹு தாயலானவர்கள் உமர் புல சத்தாப் ரவி அல்லாஹு தாயலான இடத்தில் என்ன வார்த்தை சொன்னார்கள் என்று தெரியுமா வரலாற்று ஏடுகளிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மத மாற்றத்தினுடைய தொடக்கத்தை அந்த மக்கள் அந்த குறைமதியாளர்கள் அறிவில் குறைந்தவர்கள் எல்லாம் இப்போதுதான் தொடங்கி இருக்கிறார்கள் அல்லாஹினுடைய சட்டத்திற்கு அல்லாஹினுடைய தூதர் சல்லாஹ் அணிகூசன் அவர்கள் நமக்கு வகுத்து தந்த சட்டத்திற்கு மாற்றமான ஒரு கருத்தை இப்போது சொல்ல தொடங்கி இருக்கிறார்கள் இது எங்கு போய் முடியும் என்று தெரியுமா கடைசியில் அல்லாஹ் சொன்ன எல்லா சட்டங்களையும் ஒற்றளித்து அல்லாஹ் போய் இறைவனாக நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் அல்லாஹினுடைய தூதரான முகமது சல்லாஹ் அணிகூசன் அவர்களை இறை தூதராக நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் என்கின்ற ஒரு சொல்லுக்கு கடைசியில் வந்து விடுவார்கள் அதற்கு இந்த விஷயம்தான் தொடக்கம் இந்த தொடக்கத்தையே நாம் அடியோடு வேரோடு பிடுங்கி எரிந்து விட வேண்டும் அவர்களை முழுமையாக நாம் எதிர்த்து செயல்பட வேண்டும் இப்போது நாம் இந்த போராட்டத்தை கையில் எடுக்காவிட்டால் கண்டிப்பாக நம்முடைய ஈமான் இருக்கே உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈமான் இருக்கே பாதிப்பு ஏற்படும் இதை ஏன் பெரிதாக நீங்கள் நினைக்காமல் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி அவ்வக்கர் சித்தி கிருதி அல்லாஹ் தாயலானவர்கள் போராட்டத்தையே அறிவித்தார்கள் அந்த போராட்டத்தில் கடைசியில் வெற்றியும் பெற்றார்கள் என்று வரலாறு நமக்கு கூறி காட்டுகிறது இப்படி சகாபாக்களை எதிரிகளை எதிர்த்து செயல்படுவதற்குண்டான வீரத்தோடு நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாக அழைக்கும் செல்லும் அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தினுடைய மிகப்பெரிய காவலர்களாக அவர்களை உருவாக்கி தந்தார்கள் அதை தொடர்ந்துதான் நம்முடைய விஷயத்தில நம்முடைய காலகட்டத்தில இப்போது நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்ததுதான் சிஏபி சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட் பில் என்கின்ற ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கி தந்து இன்றைக்கு அது சிஏஏ வாக மாறி இருக்கிறது அப்படின்னா சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட் ஆக்ட் அது நடைமுறையில் கொண்டு வரப்பட்டு விட்டது என்பதாக இன்றைக்கு அப்படி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து விட்டார்கள் அடுத்ததாக என்ஆர்சி நேஷனல் ரிஜிஸ்டர் ஆப் சிட்டிசன்ஷிப் என்று சொல்லி நம்முடைய குடியுரிமை சட்டத்தை அப்படியே முறியடிப்பதற்காக வேண்டி இன்று சட்டத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்முடைய ஈமானை நம்முடைய உள்ளத்தில் வைத்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய சகோதரர்கள் எல்லாம் எல்லா இடங்களிலும் போராட்டத்தை அவர்கள் அறிவிப்பு செய்து போராடி எப்படியாவது இந்த சட்டத்தை அடித்தொழிக்க வேண்டும் என்கின்ற விஷயத்தில் நமக்கு இப்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு கால சூழ்நிலையில் நாம் வந்து நிற்கின்றோம் இதனால் நமக்கு என்ன ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட போகிறது என்று நம் போன்ற சாதாரண மக்கள் இணைத்து விடலாம் ஆனால் ஒன்றை நாம் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் சொல்லித் தருகிற போது நாம் பார்த்தால் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாக அடிகோசன் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்துல்லுல் ஜிஹாதி கலிமத்து ஹக்கின் இந்த சுல்தானின் ஜாயிரி இவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டத்தை ஏற்றி ஈமான் கொண்ட நம்மை எல்லாம் அப்படியே முறியடித்து ஒடுக்கி விடுவார்கள் என்பதற்காக வேண்டித்தான் அன்றைக்கே நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாக அணிகோசலும் அவர்கள் நம்முடைய ஈமானை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி அழுத்தமான ஒரு வார்த்தையை நமக்கு சொல்லித் தந்தார்கள் என்ன தெரியுமா அப்னலுல் ஜிஹாதி போராட்டங்களிலேயே மிகச்சிறந்த போராட்டம் எது தெரியுமா வாழ்க்கைக்கான போராட்டம் நாம் செய்கிறோம் இல்லையா ஆனா அதை விட மிகச்சிறந்த போராட்டம் எது தெரியுமா கலிமத்து ஹக்தின் இந்த சுல்தானின் ஜாயிரி அநியாயக்காரனான அரசனுக்கு முன்னிலையில் சத்திய வார்த்தை சொல்வது அநியாயக்காரனான அரசனுக்கு முன்னிலையில் சத்திய வார்த்தை சொல்வது எப்படி புகைவாசிகளான அந்த வாலிபர்கள் அப்படிப்பட்ட பத்லி மோஸ் மன்னருக்கு முன்னிலையிலேயே அல்லாஹான் எங்கள் இறைவன் என்று எப்படி துணிச்சலாக சொன்னார்களோ 
தொழுகைக்கும் ஜக்காத்திற்கும் வேறுபாடு காட்டிய அந்த எதிரிகளுக்கு முன்னிலையில் எப்படி தைரியமாக துணிச்சலாக வீரத்தோடு அவர்கள் ஒரு போராட்டத்தை அறிவித்ததில் வெற்றி கண்டார்களோ அதுபோல ஒரு போராட்டத்தோடு செயல்படுவதற்கு உண்டான காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் தான் அந்த ஹடீத் நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டும் அநியாயக்காரன அரசனுக்கு முன்னிலையில் சத்திய வார்த்தை சொல்வது என்கின்ற களிமாவை சொல்வதுதான் நம்முடைய இன்றைய மிகப்பெரிய ஒரு கடமையான ஒரு செயல்பாடாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நம்முடைய உள்ளத்தில் நாம் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த சட்டத்தின் மூலமாக நமக்கு என்ன வரப்போகிறது தெரியுமா நவிகள் நாயகம் சொன்னார்கள் வாழக்கூடிய அந்த நாட்டை பிரியப்படுவது என்பது நாம் பிறந்த ஊரை நாம் பிரியப்படுவது என்பது நம்முடைய ஈமானில் ஒரு பகுதி என்பதாக சொல்லி தந்தார்கள் மார்க்கும் எல்லா விஷயத்தையும் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறது வெறும் தொழுகையை மட்டும் சொல்லி கொடுக்கவில்லை வெறும் தஸ்வீகை மட்டும் நமக்கு சொல்லி தரவில்லை எல்லா நேரங்களிலும் அல்லா அல்லா என்று சொல்வது மட்டும் நமக்கு சொல்லி தரவில்லை அதுபோல நாம் வாழக்கூடிய அந்த இடத்தை பிரியப்படுவதும் நம்முடைய ஈமானின் ஒரு பகுதி என்பதாக நபிகள் நாயகம் சொல்லுவதாக அழிவு சொல்லும் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இப்போது நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த சட்டத்தின் மூலமாக நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கி தந்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் மதத்தின் பெயரிலே மதத்தை அடிப்படையாக வைத்து இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய முக்கியமான அடிப்படை சட்டத்தையே இன்றைக்கு தகர்த்து விட்டார்கள் இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய அடிப்படை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பதிலே சட்டத்தை இயற்றப்படுகிற போது அவர்கள் சொல்லி தந்தார்கள் என்னவென்று சொன்னால் இந்த இந்தியாவிலே ஏதோ ஒரு நாடிலிருந்து வந்து பதினோரு ஆண்டுகள் இந்த இந்தியாவிலே தங்கிவிட்டால் அவர்களுக்கு அந்த பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குடியுரிமை வழங்கப்படும் என்பதாக இதுதான் சட்டம் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த சட்டத்தை மாற்றி எப்படி அமைத்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் ஆறு வருடங்கள் இந்த இந்தியாவிலே வாழ்ந்தால் அவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கப்படும் அதுபோல மதத்தின் அடிப்படையிலாக ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த நாட்டிலிருந்து யாராவது முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் வந்தால் அவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கப்படும் எப்படி சட்டம் பாருங்கள் ஆனால் இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய அடிப்படை சட்டம் என்ன தெரியுமா மதத்தின் அடிப்படையிலாக யாருக்கும் எந்த விஷயத்தையும் அவர்களுக்கு வற்புறுத்தி சொல்லக்கூடாது மதத்தின் அடிப்படையிலாக யாருக்கும் தீர்ப்பு வழங்கக்கூடாது மதத்தின் அடிப்படையிலாக யாருக்கும் இடஒதுக்கீடு என்பதாக அவர்களுக்கு தரக்கூடாது மதத்தை அடிப்படையாக வைத்து எந்த விஷயத்தையும் செயல்படுத்த முன் வரக்கூடாது என்பதுதான் இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய அடிப்படை சட்டமாக அடிப்படை பிரிவிலே இரண்டாவது சட்டத்திலும் அதனுடைய ஆறாவது சட்டத்திலும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நாம் வரலாற்றை திறந்து பார்த்தால் நமக்கு அழகான முறையில் நமக்கு ஆதாரபூர்வமாக நமக்கு காட்டித்தரப்படுகிறது ஆனால் இன்றைக்கு அந்த சட்டத்தை முழுமையாக அடிப்படையிலேயே அதை முழுமையாக ஒட்டளித்து நாளை சந்ததியில் எப்படி சொல்லப்பட்டுவிடும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு இவர்கள் சொல்லக்கூடிய இவர்கள் இயற்றி விடப்பட்ட இந்த சட்டத்தை தான் நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் இந்தியாவிற்கு இந்தியா என்று பெயர் வாங்கி தந்தது இந்திய ஒருமைப்பாட்டை வகுத்து தந்ததே நம்முடைய இஸ்லாமியர்கள் தான் முகலாய பேரரசர்கள் என்று வாழ என்று வாழ்ந்த நவாப் மன்னர்கள் எல்லாம் இந்த இந்தியாவை அப்படியே பல பிரிவுகளாக இருந்ததை அப்படி ஒருமைப்பாட்டாக ஒன்று கூட்டி எல்லாரும் சமத்துவமாக இந்த உலகில் இந்த இந்திய நாட்டிலே வாழ வேண்டும் யாருக்கும் மதத்தின் அடிப்படையிலாக எந்த பாகுபாடும் இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் அவர்களுடைய சட்டத்தை இயற்றி ஒருமைப்பாடாக கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு வந்தவர்கள் அந்த இந்திய அரசாங்கத்தின் அடிப்படை சட்டத்தையே ஒத்துழைத்து மதத்தை அடிப்படையாக வைத்து இன்றைக்கு சட்டத்தை இயற்றி இருக்கிறார்கள் இது நம்முடைய ஈமானிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் என்பதை இந்த நல்ல நேரத்தில் நாம் விளங்கிக் கொண்டு இதை எதிர்த்து செயல்படுவதற்கு நாம் முன்வர வேண்டும் காரணம் என்ன தெரியுமா நவிகள் நாயகம் சொல்லல்லாக அனைக்கும் சொல்லும் அவருடைய காலகட்டத்திலே எல்லா விஷயத்தையும் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாகும் அனைக்கும் சொன்னவர்கள் சொல்லி தந்தார்கள் 
அந்த வகையில் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் தான் அதற்கு உமர்புல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு தாயிலானவர்கள் உமர்புல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு தாயுடைய காலகட்டத்திலே அமருபுல் ஆஃப் ரதி அல்லாஹு தாயிலானு அவர்களுடைய மகனார் அவர் சாம் தேசத்திலே ஒரு யூதனை தேவையில்லாமல் அவர் அடித்து விட்டார் இந்த விஷயத்தை அந்த யூதன் உமர்புல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு தாயிலானு அவர்களிடத்தில் வந்து சொல்லிவிட்டார் சொல்லிவிட்டதும் உமர் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு தாயிலானு அவர்கள் அந்த அமருபுல் ஆஸ் ரதி அல்லாஹு தாயிலானு அவர்களோடு அவருடைய மகனாரையும் அழைத்து வர கட்டளையிட்டார்கள் அவர்கள் முன் வந்து நிறுத்திட போது ஒரு சாட்டையை அந்த யூதனிடம் கொடுத்து அமருபுல் ஆஸ் ரதி அல்லாஹு தான் அவங்களுடைய மகனாரை அடிப்பதற்கு அந்த யூதனிடம் நபிகள் நாயகம் சொல்ல அந்த உமர்புல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு தாயிலான அவர்கள் சொன்னார்கள் சொன்னதும் அந்த யூதன் அந்த மகனார் அமருபுல் ஆஸ் ரதி அல்லாஹு தாயிலானுடைய மகனாரை அடித்தார் அடித்து விட்ட பிறகு உமர் ரதி அல்லாஹு தாயிலான சொன்னார்கள் அமருபுல் ஆசையும் அடியுங்கள் என்று சொன்னார் அப்போது அமருபுல் ஆஸ் ரதி அல்லாஹு தாயிலான ஒருவர் சொன்னார்கள் என்னுடைய மகன் தான் உன்னை அடித்தான் என்னுடைய மகனை நீ அடிப்பதற்கு அது நியாயமானது ஆனால் நான் உன்னை எதுவுமே செய்யவில்லை என்னை ஏன் அடிக்கிறாய் என்று சொன்ன போது அந்த யூதன் அந்த சாட்டையை கீழே போட்டு விட்டான் அப்போது உமர்புல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு தாயிலான அவர்கள் சொன்னார்கள் அமருபுல் ஆஸ் ரதி அல்லாஹு தாயிலான அவர்களையும் அவருடைய மகனாரையும் பார்த்து சொன்னார்கள் எல்லோரையும் சமத்துவமாக பார்ப்பதற்கு தான் உங்களை அந்த இடத்தில் கவர்னராக உங்களை நியமித்தேன் ஆனால் மக்களை எல்லாம் நீங்கள் பாசத்தோடு பார்ப்பதற்கு அடிப்படையாக இருக்க வேண்டியவர்கள் நீங்கள் அடிமையாக ஏன் மக்களை பார்க்கிறீர்கள் என்று சொல்லி உமர்புல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு தாயிலான அந்த இடத்தில் சமத்துவத்தை அங்கு போதித்து காட்டினார்கள் இதுதான் நம்முடைய இஸ்லாமிய பாரம்பரியத்தினுடைய அடிப்படை விதியாக இருக்கிறது அந்த விதியில் பிறந்த நாம் இன்றைக்கு நம்முடைய ஈமானிற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய எத்தனையோ விஷயங்கள் அரசாங்கத்தின் மூலமாக செய்யப்படுகிறது இதுவரையிலும் முத்தலாக் தடை சட்டம் பாபரி மசூதியினுடைய அந்த இடிப்பு அந்த தீர்ப்பு இதுபோல எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்மை தொடர்ந்து வரக்கூடிய அதுவும் முஸ்லிம்களை குறிவைத்தே அத்தனை விஷயங்களும் தொடர்படியாக வருகிறது சென்ற மாதம் ஒன்பதாம் தேதி பாபர் மசூதியினுடைய இடிப்பினுடைய அந்த தீர்ப்பு இல்லையா இந்த மாதம் பத்தாம் தேதி இந்த குடிமுறையுமை சட்ட திருத்த மசோதா என்று சொல்லி இன்றைக்கு நம்முடைய முஸ்லிம் மக்களை திணறடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்திலும் கூட நாம் அமைதியாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் ஆகிவிடும் தெரியுமா கொட்ட கொட்ட குனிபவனும் முட்டால் குனிய குனிய கொட்டுபவனும் முட்டால் கொட்ட கொட்ட குனிபவனும் முட்டால் குனிய குனிய கொட்டுபவனும் முட்டால் என்ற அடிப்படையில் இன்றைக்கு நாம் வந்து விடுவோம் ஆனால் நம்முடைய இஸ்லாமிய பாரம்பரியம் நமக்கு எந்த ஒரு விஷயத்தை நம்முடைய உள்ளத்தில் விடைத்து தந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் எக்கால கட்டத்திலும் நம்முடைய ஈமானிற்கு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய ஒன்று வந்துவிட்டால் அதை முழுமையாக நம்முடைய உயிரை கொடுத்தாவது உயிரை அர்ப்பணித்தாவது நாம் எதிர்த்து நிறுத்த நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதுதான் நம்முடைய இஸ்லாமிய பாரம்பரியம் நமக்கு மிகப்பெரிய அளவில் நம்முடைய உள்ளத்தில் ஏற்படுத்தி தந்த ஈமானிய வீரமாக இருக்கிறது இல்லையா அந்த வகையில் தான் இப்போது நாம் எதிர்த்து செயல்படுவதற்கு நாம் முயல வேண்டும் அப்படிப்பட்ட முயற்சியிலே அல்லாஹு தாயா நமக்கு வெற்றியை தந்தது புரிவானாக அந்த வகையில் தான் இன்ஷா அல்லா நாளை காலை பத்து மணி அளவில நாளை காலை பத்து மணி அளவில நம்முடைய பி ஸ்டேஷனுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய சிங்கார வேலர் மாளிகை ஆட்சி ஆட்சியர்களுடைய அந்த மாளிகைக்கு அருகில மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் நம்முடைய வட்டாரத்தில் உள்ள எல்லா மாவட்டங்களிலிருந்தும் நம்முடைய இஸ்லாமிய மக்கள் ஒன்று கூடி இந்த சட்ட திருத்த மசோதாவை குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவை எதிர்த்து நாம் அங்கு போராட்டம் நடத்த இருக்கிறோம் ஆகியே ஜமாத்தார்கள் அனைவரும் கண்டிப்பாக இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு நம்முடைய எதிர்ப்பை அவர்களுக்கு காட்டி நம்முடைய பலத்தை அவர்களுக்கு காட்டி எப்படியாவது இந்த சட்ட திருத்த மசோதாவை எதிர்த்து நாம் போராட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இன்ஷா அல்லா ஒன்று கூடலாமா இன்ஷா அல்லா அல்லாஹு தாயா நம்முடைய முயற்சியை அவனுக்கு பொருத்தமானதாக கருள் புரிவானாக நம்முடைய ஈமானை பாதுகாப்பதற்கான எல்லா விதமான தகுதிகளையும் அல்லாஹு தாயலா நம் அனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக இந்த முயற்சியிலும் இந்த செயல்பாட்டிலும் அல்லாஹு தாயலா மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை அவனுடைய அடியார்களான நம் அனைவருக்கும் அல்லாஹு தாயலா தந்தருள் புரிவானாக என்று கூறி என்னுடைய உரையை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா